ciao a tutti ci stiamo avvicinando alla fine del 2022 e per l'occasione andiamo a personalizzare con il pirografo dei tappi di sughero per rendere più spumeggiante l'ultimo dell'anno utilizzerò questo pirografo è un pirografo a penna monto una punta la più fine che c'è in dotazione si avvita semplicemente poi inserisco la spina e devo aspettare qualche minuto perché si scaldi nel frattempo vediamo le punte in dotazione con questo pirografo io ho utilizzato eh, o andrò ad utilizzare quella più fine che ho montato eccola qui e poi abbiamo una punta media e una punta con un tratto un po' più grosso inoltre ci sono le punte piatte che vedremo dopo e queste che sono delle punte a stampo per fare delle decorazioni ecco le vediamo tutte qua questa è la punta media quella un po' più grossa per il tratto vediamo qui le punte piatte a taglio diagonale una più grossa e una un po' più piccola e invece questa dritta proprio per la scrittura è la cosiddetta punta calligrafica per fare il tratto un po' grassettino e in altre eh, direzioni il tratto dritto eccole qua questi invece sono gli stampini per decorare A questo punto il pirografo si è scaldato e quindi possiamo cominciare a provare. Io per semplificare eh, lavorerò direttamente sul, la, sul sughero, però eh, per fare un lavoro ben fatto sarebbe meglio prima disegnare a matita o con un pennarello, con una penna. Per velocizzare io eh, vado direttamente sul sughero. sempre bene fare prima eh, il disegno la traccia per evitare di sbagliare devo stare molto leggera con la punta perché il sughero è molto tenero e quindi eh, si brucia subito Ecco qui vediamo un tappo di sughero con la scritta pirografata, con questa punta fine. A questo punto proviamo a cambiare la punta. Poiché in questo caso eh, il pirografo è caldo, devo utilizzare una pinza. Altrimenti dovrei aspettare che eh, il pirografo e la punta si raffreddino ma con la pinza evito questo tempo e eh, posso direttamente cambiarla allora provo ad utilizzare una punta a stampino
una volta montata faccio una prova su un pezzo di legno chiaramente il sughero è più tenero e quindi si brucia molto più velocemente perciò dovrò stare più attenta rispetto al legno ecco proviamo su questo stesso tappo che abbiamo visto prima A questo punto cambio di nuovo la punta sempre con la pinza e provo ad utilizzare questa punta calligrafica. Si tratta di una punta piatta e eh, a taglio perpendicolare, quindi non in diagonale ma dritta. Anche qui faccio una prova sul legno. Ecco che con questa punta io posso fare il grassetto, posso rendere eh, un, con un maggiore spessore alcune parti, chiaramente con attenzione perché eh, come ho già detto il sughero è molto tenero e quindi si brucia subito. E inoltre eh, sarebbe anche in questo caso preferibile prima fare una traccia a matita, cosa che non ho fatto per velocizzare il tutto. Ecco qui, un buon 2023 a tutti con il pirografo e la punta calligrafica. Questo è un pirografo di base, come abbiamo visto, a penna, con una temperatura stabile a 500 gradi, quindi non posso regolare la temperatura, ma per certi lavori può essere sufficiente. Qui provo a fare un'altra scritta. Alcuni di questi pirografi a penna o non scaldano abbastanza o scaldano troppo, invece questo nostro è un pirografo di buona qualità, eh, di fabbricazione tedesca, è affidabile, sempre a temperatura stabile, non si surriscalda e non si raffredda. Va bene per naturalmente ehm, il sughero ma anche per eh, legno, cuoio e materiali che reagiscono alla temperatura elevata ecco qui un'altra scritta i nostri tappi sono personalizzati se vi interessa un pirografo eh, andate sul nostro sito elettronicadidattica.com dove troverete sia questo che è un pirografo di base e, ma anche altri pirografi più professionali io per quest'anno vi saluto vi auguro un buon fine anno e soprattutto uno spumeggiante 2023. Continuate a seguirci per i prossimi video, vi aspetto, ciao a tutti, buon anno!